ஜூமில் மற்றும் நீரில் நீந்திருக்கும் அனைத்து அன்பு இதயங்களுக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் இன்றைய தலைப்பு இதையும் மதியும் விதி வலியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விதியை மதியால் வெல்லலாம் இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் ஒரு குழப்பமா இருக்கு இந்த குழப்பம் எப்பயிலேருந்து இருக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்சு ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டும் அப்படின்னு சிலப்பதிகாரத்துல சொல்லிருக்காரு ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் அப்படின்னு திருக்குறள்ல இது வந்து ரெண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பு அப்படின்னா பாருங்க இந்த எதுக்கு சொல்றேன்னா இந்த விதி அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஊழ் அதுதான் வந்து இந்த குரல்லையும் அந்த சிலப்பதிகாரத்திலையும் சொல்லியிருக்காங்க ஊழ் அப்படி அது இன்னொரு பேர் விதிக்கு இந்த குழப்பம் இன்னிய வரைக்கும் தொடர்ந்து தான் இருக்கு விதிய மதியால வெல்லலாமா விதி வலியதா இன்னைக்கு இந்த விதியை பத்தி நாம வந்து ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஆரம்பிக்க போறோன்னா ஒரு கதையோட ஆரம்பிக்க போறோம் ஒரு வானியல் நிபுணர் அவர் அப்படிதான் வந்து சொல்லிக்கணும் எந்த வானியல் நிபுணரும் நம்மளோட மகரிஷி மாதிரி ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இருந்தா அவர்கள் வந்து அந்த வானியல் எங்கிறது எங்கெங்க கோள்கள்லாம் எந்தெந்த ராசியில இருக்கு எந்தெந்த நட்சத்திரம் இதுல இன்னைக்கு ராசி இருக்கு அப்படிங்கிறதா வந்து வானியல் இதுல தேர்ந்தவங்க இந்த அது இந்த கோள்கள்லாம் நமக்கு தெரியும் அது உயிரினங்கள்ல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டே தான் இருக்கும் அது இருக்கிற இடத்தை பொறுத்து அந்தந்த உயிரினங்களுக்கு ஒரு மாற்றத்து இதுதான் வந்து ஜோதிடம் ஸோ வானியலும் ஜோதிடமும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்புடையது இந்த வானியல் நிபுணர் எந்த அளவுக்கு இவருக்கு வந்து இந்த உயிரினங்கள்ல இந்த கோள்கள்லாம் வேலை செய்யுது எப்படி மாற்றத்தை ரசாயன மாற்றம் தான் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் உண்டு பண்ணது எங்கிறதுக்கு அவர் எந்த அளவுக்குன்னா தாவரங்களை எல்லா உயிரினங்களும் படிச்சு அவர் எந் ஒரு மா தண்ணி எந்த அளவுக்கு மேல இருக்கு எங்கிறத ரொம்ப எளிமையா சொல்லிடுவார் மாமரம் அதனோட கிளை ரொம்ப கீழே இருந்தா நான் அது மாதிரி மாமரத்தை பார்த்துருக்கேன் நெய்வேலியில அதனால இத வந்து ரொம்ப அருதிட்டு சொல்றேன் நெய்வேலி தமிழ்நாடுல மா ஒரு மாமரம் ரொம்ப கிளை ரொம்ப கீழே இருக்கும் அப்படியே உக்காந்துக்கலாம் நம்ம ஒரு பெஞ்சு மாதிரி அதெல்லாம் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் இந்த இந்த வானியல் நிபுணர் எங்க மாமரத்து கிளை ரொம்ப தாழ இருக்கும் அங்க நிறைய தண்ணி இருக்கும் இப்படி ஒண்ணு ஒண்ணுத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறைய அதே மாதிரி இந்த விலங்கியல் பத்தி ஜுவாலஜி நம்ம சொல்றோமே என் முத்து நல்ல முத்து உண்டாகும்னா இவ வந்து எப்படி எந்த நட்சத்திரம் இருந்தா அது சுவாத்தி நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க அப்போ நட்சத்திரத்துல ஒரு முத்து உண்டானா ரொம்ப சுவாத்தி ரொம்ப நன்றாக இருக்கும் அப்படிலாம் இவர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இருக்காருன்னா அவருக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல அறிவு இருக்கணும் பாருங்க இந்த வானியல் ஜோதிடத்துல ஜோதிடத்திலையும் அதனால ஒரு அரசர் இவரை வந்து ஜோதிடரா நியமிச்சிருக்காரு அவருக்கு ஒரு பையன் அவருக்கு ஒரு பத்து வயசு அப்படின்னு இருக்கும் சரி தன் பையனை பத்தி எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா தன் பையனை பத்தி அவனோட எதிர்காலத்தை பத்தி தான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஜோதிடத்தை கணிக்க சொன்னார் ஜோதிடத்தை இவரும் கணிச்சிட்டாரு ஒரு ஜோதிடர் உண்மைய மறைக்காம தான் சொல்லி ஆகணும் உங்க பையன் பதினெட்டாவது வயசுல அஹ் இந்த நேரத்துல அவனுக்கு வந்து மரணம் சம்பவிக்கும் அதுவும் ஒரு காட்டு மிருகத்தால அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறார் உண்மைய சொல்லிடுறார் அவர் அரசர் பார்த்தார் இவ்வளவுதான விஷயம் சரி நான் வந்து என்னோட பையனை இந்த காட்டு மிருகத்திலேருந்து எப்படி நான் வந்து அது காட்டு பசு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது கேட்டில் அப்படின்னு வரா காட்டு பண்ணி அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்க 
காட்டு பண்ணியானவர் இந்த மன்னன் சரி அப்படின்னு இந்த காட்டு பண்ணி எங்கேயும் வராம அப்படிலாம் ரொம்ப காத்து அஹ் வந்து தன் பையனை அப்படி பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் காப்பாத்திட்டாரு அவர் சொன்ன அவர் குறிப்பிட்ட அந்த தேதி வருது இன்னும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்காரு அந்த பையனை ஒரு ரூம் ஃபுல்ல வச்சுட்டு அந்த ரூம் விட்டு நீ வெளியில யாரையும் கூட அனுப்பல சரி அந்த நேரமும் வந்துடுச்சு அப்பா நம்ம பையன் கண் இனிமே ஒண்ணும் ஆகல அப்படின்னு அவர் வந்து நினைச்சுட்டாரு பையனை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போய் பாக்குறாரு அந்த நேரம் முடிஞ்சு ஆனா அந்த பையன் செத்துருக்கான் பெட்ல எப்படின்னா அந்த காற்று பண்டு பொறிக்கப்பட்ட ஒரு இல இலச்சினை அப்படின்னு சொல்ல இல அது ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் அது பித்திலையில ஆனது அந்த கொடி அது எங்க மாட்டி இருக்கு சவுத்துல இந்த பையன் படுத்துன்னு இருக்கான் அவன் மேல தவறி விழுந்து அவனை கொண்டு இருக்கு நமக்கே எவ்வளவு ஃபீலா இருக்கு பாருங்க இவ்வளவு கரெக்டா ஒரு காற்று பண்றியாலதான் அவனுக்கு மரணம் குறிப்பிட்டவர் ஒரு ஒருத்தருக்கு இது மாதிரி அது ஒரு பொறிக்கப்பட்ட ஒரு இலக்கின ஒரு இலச்சனையினால் இலச்சினை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மரணம் வருமானு அவரே ரொம்ப அதிர்ந்து போயிட்டார் ஏன்னா இந்த ஜோதிடம் இங்கிறது வந்து நமக்கு விதிய ஜோதிடத்தால மாத்திரம் நாம வந்து கரெக்டா குறிப்பிட்டு முடியாதுங்கிறதுக்கு அவரும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிருக்காரு சரி இது விதி இப்படிப்பட்டவங்களால எது எப்படி ஒரு அடுத்த நிமிடம் என்னன்னு தெரியாது விதிய இதே இந்த விதிங்கிறதுக்கு நாம இப்ப பார்த்தோம் இந்த நாம வந்து கிரகங்கள்லாம் பார்த்தோம் இந்த கிரகங்கள்லாம் நம்மளை பாதிக்கிறது நம்மளால ரொம்ப உணர முடியாது ஆனா ரொம்ப இயல்பா சொல்லணும்னா சூரியன் வந்த தாமரை மலர் அது சொல்லுவாங்க சூரியனோட கதிர்கள் அதனோட லைட் ரேஸ் அதை தூண்டி அதை மலர வைக்கிறது இது இப்ப இன்னைக்கு சயின்ஸும் இதுதான் சொல்லுது அந்த கதிர்கள் பட்டா அது அது விரிகிற மாதிரி அது அமைப்பு இருக்கு அதே மாதிரி உம் குமுதம் அப்படின்னு லில்லி அப்படின்னு சொல்றோமே அது சந்திரன் வந்தா மலரும் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா கிரகங்கள் எல்லா உயிரினங்களையும் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கு மனிதனையும் பாதித்து கொண்டுதான் இருக்கு இந்த அப்பனா இந்த கிரகங்கள் பத்தி எனக்கு தெரியாது அதை நான் எல்லாம் பார்த்துருக்கோமா இப்ப கூட ஸ்கைல பார்த்தா நைட் ஸ்கைல ஆஹ் நீங்க சனியும் குருவியும் பார்க்கலாம் ஆஹ் பெஸ்ட் சைட்ல மேற்கு பக்கத்துல மேல கீழே வந்து குரு இருக்கும் அதுக்கு மேல அது நம்மளோட எப்பொழுதும் பயப்படுற சனி அது இருக்கு எது சொல்றேன்னா அதெல்லாம் பார்க்க முடியும் ஆனா அதை நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாது ஆனா இது மாதிரி தெரிஞ்சிக்கலாம் எதுக்கு இதை வந்து சொல்றேன்னா சரிப்பா நீங்க ஏதோ விதின்னு சொன்னீங்க இதெல்லாம் வந்து இப்படி கோள்களால நடக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆஹ் ஒரு நம்மளாம் ஒரு சாதாரண பாமர மக்கள் எனக்கு இந்த விதினா எளிமையா புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க அப்படின்னா அதுதான் மகரிஷி வர்றார் செயல் விளைவு தத்துவம் என்கிறது விதிக்கு இன்னொரு பேர் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம் இந்த செயல் விளைவு தத்துவத்தை சொல்ற மாதிரி எல்லா காலத்திலையும் அந்த காலத்திலயே சொல்லிதான் வச்சிருக்காங்க உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிச்சே ஆகணும் அதே மாதிரி வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான் இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்திலேயே எல்லாம் சொல்லி வச்சதுதான் செயல் விளைவு தத்துவம் ஆனா இந்த செயல் விளைவு தத்துவத்தை சயின்ஸும் ரொம்ப சொல்லி இருக்கு அது முதல்ல சொன்னவர் நியூட்டன் தான் சயின்டிபிக்கா ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு தமிழ தெரியல ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் எவ்வரி ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஆக்ஷன் வினைகளுக்கு எதிர் வினை உண்டு அப்படின்னு அவர் சொல்லி போயிட்டாரு 
மகரிஷி வந்த பிறகு இந்த செயல் விளைவு தத்துவம் என்று நமக்கு புரியும் பொழுது அதுக்கு நியூட்டன் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு பந்த நாம சவுத்துல எரிஞ்சா அது திரும்பி வருது அது செயல் விளைவு தத்துவம் அப்படின்னு அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறாரு நான் ஒரு சௌரம் கிடையாது நான் ஒரு பந்தம் கிடையாது இந்த செயல் விளைவு தத்துவத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு அப்பனா நான் இத நான் எப்படி இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் அங்கதான் திருப்பி நம்மளோட திருவள்ளுவர் வர்றார் பார்த்த இப்ப ஆனா நமக்கே தெரியுது ஒரு பந்த சவுத்துல வேகமா போட்டா வேகமா வரும் மொதுவா போட்டா மொதுவா வரும் இதுதான் அவர் வந்து சொல்றாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது பாருங்க ஆனா அதையே திருவள்ளுவர் எவ்வளவு ரொம்ப அருமையா சினத்தை பொருள் என கொண்டவன் கேடு நிலத்தரைந்தான் கை தப்பாதற்று அப்படின்னு ரொம்ப அருமையா இந்த சினம் தவிர்த்து எல்லாம் நிச்சயம் இத இந்த குரலை சொல்லியிருப்பாங்க இந்த எவ்வளவு அருமையா இருப்பாங்க நீ மொதுவா தட்டினா உனக்கு கொஞ்சமா வலிக்கும் வேகமா தட்டினா வேகமா இது நம்மளால இந்த வழியை உணர முடியுமா முடியாதா எந்த அளவுக்கு வழி வரும் கொஞ்சமா பாருங்க இதை விட செயல் விளைவு தத்துவத்தை ரொம்ப விளக்க முடியுமா முடியாது அதாலதான் மகரிஷி இந்த ஒழுக்கத்தை இன்னைக்கு கூட அதான் ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க ஒழுக்கம் அதுக்கும் மகரிஷி ரொம்ப ரொம்ப அருமையா சொல்லிட்டாரு ஏன்னா இப்ப ஒழுக்கம் கேட்டா நம்ம பசங்களுக்கு நான்லாம் எனக்கே சொல்ல தெரியாது சின்ன வயசுல என் பசங்களா சின்னவங்களா ஒழுக்கம்னா போய் பேசக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்லும் ஒன்னே திருவிழாம ஏன்னா இந்த கால பசங்க ரொம்ப நான் சொல்வேன் எப்பொழுதுமே என் பசங்க என்னை விட ரொம்ப அறிவு ஜாஸ்தி இது வந்து நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன் இல்ல உண்மையா தாயி எட்டு அடி பஞ்சா குட்டி பதினாறு அடி பாயும் எங்கிறது சோ இதுவும் ஒரு செயல் விளைவு இதான் வந்து பரிணாமம் நம்ம அளவுக்கே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அறிவு இருக்குன்னா அப்புறம் அதுல ஒரு சிறப்பு இல்லைல்ல ஆனா நம்ம ஒரு சில நேரத்துல ஒத்துக்க மாட்டோம்ல அவன் பாவம் சின்ன அவனுக்கு ஒன்னும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்றோம் சரி அது வேற விஷயம் செயல் விளைவு தத்துவத்துல நாம இப்படி நாம புரிஞ்சுட்டோம் இந்த செயல் விளைவு தத்துவத்தை நிலத்தரைந்தான் கை தப்பாதற்று நாம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா விதிய மாத்திரம்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த விதிய மாத்தி அமைச்ச இடம்லாம் இருக்கு இந்த இயற்கை இங்கதான் வந்து இயற்கை என்கிற வார்த்தையை ரொம்ப நம்ம அருமையா டேர யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா மகரிஷி எப்பொழுதும் தான் சமுதாயம் இயற்கை இந்த மூன்றோட இணைப்பு தான் நாம அப்படின்னு எப்பொழுதும் மகரிஷி முதல் அகத்தாய்விலே இதை தான் சொல்ற நாம இயற்கையை நல்லா நாம புரிஞ்சிக்கணும் இந்த இந்த இயற்கைய புரிஞ்சுக்கணும்னா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த செயல் விளைவை பார்த்துட்டோம் இன்னும் வேற விதமா நமக்குள்ள எப்படி செயல்படுது இப்ப பாருங்க இந்த விதி மதி அப்படின்னு சொன்னோம் பாருங்க இந்த விதிய இயற்கைய அங்கங்க மாத்திக்கிறது ஆஹ் அது வந்து எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எக்ஸப்ஷன் இஸ் நாட் த ரூல் அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க இயற்கை விதி அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் இயற்கைய விதி தன்னைத்தானே அங்கங்க தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கிறது இதுக்கு ஒரு ஓமானமா நம்மளோட முடிய சொல்லிக்கலாம் தலையில வளர்ற முடி இந்த தலையில வளர்ற முடி ஒரு அஞ்சடி கூட வளரக்கூடிய ஒரு இயல்பு உண்டு ஆனா பாருங்க இப்ப புருவத்திலையும் முடிதான் இருக்கு இந்த புருவம் ஆகா நீ மாத்திரம் அஞ்சடி வளர்ற நானும் வளர்றேன் அப்படின்னு வளர்ந்தா எப்படி இருக்கும் பாருங்க இது ஒரு எக்ஸப்ஷனா இது இவ்வளவுதான் வளர்ந்து நீ இவ்வளவுதான் வளரணும் நீ இவ்வளவு நீட்டு வளரலாம் அது எதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இயற்கை நியமித்து வைத்திருக்கு விதி விளக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த இயற்கை வந்து கொடுத்திருக்கு இந்த இன்னும் வந்து சொல்ல போனா இந்த ஆல் அல் கோர் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல எனக்கு ரொம்ப இந்த கத்தா ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு 
நைன்டீன்ல வருதர வந்து ஐயா கூட எனக்கு கிளாஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்தாரு அதுக்கும் இப்பயும் நான் பாக்குறதுல நிறைய மரங்கள்லாம் வச்சிருக்காங்க லட்ச மரத்துக்கு மேல வச்சிருக்காங்க இன்னும் நிறைய வைக்க போறாங்களா எதுக்கு இதை வந்து சொல்றனா இதெல்லாம் கூட பெருசு கிடையாது அவங்க அல்கோர் என்கிற இடத்துல ஆஹ் மேங்குரோவ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு ஒண்ண ரெடி பண்ணிட்டு உக்காந்து இருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம போய் கூட பாக்கலாம் நம்ம குழந்தைங்களை ஆயிஷன் போய் காட்டலாம் எதுக்கு இதை வந்து சொல்ல வரோம்னா பொதுவாக இந்த வேர் பூமி உள்ளதான் வளரும் பூமியை நோக்கிதான் வளரும் ஜியோ சென்டர் அப்படின்னு அதை வந்து சொல்லுவாங்க இந்த அவங்க இப்ப இந்த அல்கோர் என்கிற இடத்துல இந்த மேங்குரோவ் ஃபாரஸ்ட தான் உண்டாக்கின்னு உக்காந்து இருக்காங்க அது வந்து நம்ம பிச்சாவரம் அங்க வந்து இருக்கு சிதம்பரம் பக்கத்துல இருக்கு நான் போய் பார்த்திருக்கேன் அதுல கூட முதலமைச்சர் அதை பத்தி கூட வந்து எழுதி வச்சிருக்காரு அப்ப இருந்த முதலமைச்சர் ஆஹ் அருணா அவர் வந்து எழுதி வச்சிருக்காரு இந்த மரம் ரொம்ப அதிசயமான ஒரு மரமா இருக்கு அப்படின்னு இந்த மரத்துல பெரிய அதிசயம் என்னன்னு அதுதான் வேர் வேர் பொதுவா கீழ் நோக்கி தான் வந்து வளரும் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு ஆனா இது இந்த இந்த மரம் அந்த டைடல் வேவ் இருக்கிற இடத்துலதான் இந்த மரம் எல்லாம் வந்து வளரும் இந்த டைடல் வேவ் வரும்போது தண்ணி வரும்பொழுது இந்த வேர் வந்து அப்படி முழுகிடும் தண்ணியில அப்போ இந்த வேரால மூச்சு விட முடியாது அப்பனா அதுக்காக அந்த தண்ணி வரும்போது இந்த வேர் வந்து கீழே இருக்கிறது இப்படி மேல் நோக்கி வந்துடும் தண்ணி மட்டத்துக்கு மேல அது வந்து பிரீதிங் ரூட் மூச்சு விடுற வேர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க பாருங்க அதாலதான் இந்த மேங்குரூ ஃபாரஸ்ட் இது நம்ம இந்தியால வெஸ்ட் பெங்கால்ல ரொம்ப சுந்தர்பன் காடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சிறப்பு பிச்சாவரத்தை விட அது இன்னும் ரொம்ப பெருசா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இயற்கை ரொம்ப அழகாக விதிகளை மீறி போகும்போது கூட அந்த மீறினதுல கூட இப்படி ஒரு அழகான ஒரு படைப்ப உண்டாக்குது நாம அது மாதிரி உண்டாக்க முடியுமா விதியம் மீறினா அப்படிங்கிறது ரொம்ப இதுதான் அதை விட இதெல்லாம் விடுங்க இதெல்லாம் தாவரம் அப்படி மிருகங்கள் அதை விட ரொம்ப சிறப்பு அரிது அறிவு மானிடராய் பிறப்பது அறிவு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க எதுக்கு இதை வந்து சொல்லுனா இயற்கை தாவரங்கள் தோன்றிய காலத்துல அதுல எவ்வளவு மாற்றம் இருக்கு நாம வந்து பாத்துட்டோம் அந்த காலத்துல அது ஒரு அறிவு முதல் ஐந்து அறிவு வரை ஆறு அறிவு உடைய மனிதன் வரைக்கும் அது ஒரு நியதிய ஒரு விதியை ஒரு விதியை வச்சுட்டு இருக்கு ஒரு மூணு விதி அப்படின்னு சொல்லணும் வேறு வேறு இனங்கள் கூடாது ஒரு பூனையும் நாயும் என்னைக்கும் இன சேர்க்கைக்கு சேராது முதல் விதி அது என்னைக்குமே அப்படிதான் ஒரு பட்டர்ஃபிளை கூட தன்னைய ஒத்த ஒரு பட்டர்ஃபிளையை தான் தேடி கண்டு பிடிச்சு சேர்றது இது இயற்கை அது அப்படின்னா பாருங்க இது எவ்வளவு தொன்மையானது இந்த விதி என்கிறது இல்லைங்களா அதுக்கு சொல்ல வரும் இது வேறுபட்ட இனங்கள் ஒன்று சேராது அப்படியே சேர்ந்துட்டாலும் ஒரு புது உயிர் அதனால உண்டாக்க முடியாது அது ஒரு ரூல் அப்படியே புது உயிர் ஒன்று உண்டாக்கி விட்டால் அது வளர்ந்தா அது இனப்பெருக்கத்துக்கு தகுதி ஆகாது அதனால இனப்பெருக்கம் ஒரு புதிய உயிரை உண்டாக்க முடியாது இங்க வந்து நிறைய இந்த மியூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோவேறு கழுதை நான் கூட அங்க இதுல பீச்சில் போய் பார்த்தனா நிறைய ஒட்டகங்கள் அப்புறம் இந்த இதுவும் இருக்கு இந்த மியூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோவேறு கழுதை எதுக்கு இதை வந்து சொல்ல வரனா இந்த கோவேறு கழுதைங்கிறது குதிரைக்கும் கழுதைக்கும் பிறந்த ஒண்ணு அதுக்கு குட்டி போடக்கூடிய தகுதி இருக்கு பாருங்க எப்படி இயற்கை அந்த இனத்தை காப்பதற்கு என்ன என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறது அது இனம் முதல்ல வேறுபட்ட இனம் சேராது அப்படியே சேர்ந்தாலும் புது இனம் உண்டாகாது அப்படியே புது இனம் உண்டா உண்டானாலும் அதனால் இனப்பெருக்கத்துக்கு தகுதியற்றதாக தான் இருக்கும் இந்த மூணுத்தையும் மீறினதுதான் இயற்கை 
விதியை நியதியை மீறின மீறி உண்டாக்கப்பட்டவன் தான் மனிதன் இந்த மனிதன் என்கிறவன் நம்ம எல்லாத்துமே தெரியும் குரங்குலேருந்து வந்தவங்க இன்னும் இன்னும் அது என்ன மிருகம் அப்படின்னு என்கிறது ஒரு குழப்பமா தான் இருக்கு விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னும் அறிவிட்டு சொல்ல முடியல ஆனா ஆஹ் வந்து ஒரு யாழி அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தது அது அதுக்கும் ஆஹ் குரங்குக்கும் பிறந்தது தான் ஒரு புதிய இனம் அதுதான் மனிதன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க பாருங்க இவ்வளவையும் மீறி இந்த மூணுத்தையும் மீறி அதாவது வேறுபட்ட இனம் சேராது புது இனம் உண்டாகாது தகு இனப்பெருக்கத்துக்கு தகுதியற்றதையும் மீறி இன்னைக்கு நாம இத பத்தி பேசிக்கொண்டு இருக்கோம்னா அந்த நியதியை விதி விதி வந்து எவ்வளவு அருமையாக மீறப்படும் பொழுது ஒரு அருமையான ஒரு இனம் ஆகிய இந்த ஆறறிவு உடைய மனிதன் அப்படின்னா நாம எவ்வளவு சிறப்பானவங்க சரிங்களா இயற்கை எவ்வளவு இந்த மூணு முக்கிய விதையையும் தளர்த்தி நம்மள வந்து உண்டாக்கி இருக்கலாம் இந்த நியதிகளை மாறும் பொழுது எவ்வளவு அருமையாக இருக்குங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் நாம நாம இன்னும் என்னென்ன வந்து செஞ்சோம் பாருங்க இந்த பாசம் பாருங்க விதியை மதியை மதியால் வல்ல அதுக்குதான் இப்ப நாம வந்து அந்த சப்ஜெக்டுக்கு தான் வரும் நம் நம்ம இந்த மகரிஷி சொல்வாரு பஞ்சு ஏன்னா இந்த விதி மதிக்கு நாம கொஞ்சம் ஒரு எளிய மகரிஷி சொல்ற அந்த விளக்கத்தை நாம பார்க்கணும் பஞ்சு விதி அதுல இருந்த உண்டாக்கப்படக்கூடிய அந்த ஆடை பருத்தி ஆடை அது மதி அப்படின்னு மகரிஷி ரொம்ப அருமையா சொல்றாங்க அது பஞ்சு பஞ்சாவே இருந்திருந்தா அது ஒரு உடையா வந்திருக்காது சோ விதியை மதியால நாம மாத்தி அமைச்சதால் தான் வேற எந்த மிருகங்களும் தனக்கு இருக்கிறத வைத்தான் அது வந்து அந்த உடையை போட்டுக்கும் வழியே இது மாதிரி உண்டாக்காது புதுதாக நூல் இழை பருத்திலேருந்து நூல் இழை செய்து அந்த இழையை வேஸ்டியாகவோ புடவையாகவோ நெய்து இதெல்லாம் வந்து மனிதனால மாத்திரம்தான் முடியும் அது மகரிஷி ரொம்ப அருமையா வேற ஒண்ணும் விதியை மதியால் வெல்லலாம் எங்கிறதுக்கு வேற ஒண்ணும் வேணாம் அப்படின்னு இதை வந்து ரொம்ப எளிமையா நமக்கு வந்து சொல்ற எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது அதால தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப எளிமையா சொல்லணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் மழை விதி குடை மதி நமக்கு மழை வரப்போறதுன்னு தெரியும் அப்பனா குடை எடுத்துக்கொண்டு போனா மழையில இருந்து நாம ஓரளவுக்கு தப்பிக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் கூட நிறைய ஜோக்ஸ் உண்டு அந்த காலத்திலலாம் அந்த காலத்துல ரேடியோலாம் இன்று மழை பெய்யுனா அப்ப அவங்க பேசிப்பாங்க அந்த காலத்துல அந்த ரேடியோ கேட்டவங்க வெளியில போனேங்கிறவங்க நிச்சயம் இன்னைக்கு குடை எடுத்துட்டு போக வேண்டாம் எதுக்கு சொல்றனா அது மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க சொன்னது நடக்காது அஹ் அதுக்கு வந்து சும்மா ஒரு தமாஷுக்கு இதை வந்து சொல்ல வர அவங்க ரொம்ப தைரியமா அது ஏன்னா இயற்கை அதை நாம ஏதோ ஓரளவுக்கு தான் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் சொல்ல முடியும் வழிய கரெக்டாக எதுவுமே இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு சயின்ஸுமே நாம எப்படி உண்டானோம் இந்த கோள்கள்லாம் எப்படி உண்டானோ ஏதோ ஓரளவுக்கு ஆனா மகிழ்ச்சி ஓரளவுக்கு நன்றாக தெளிவாகவே கொடுத்துருக்காரு சயின்ஸ்ல ரொம்ப ப்ரூஃப் எல்லாம் இதுக்கு இல்ல அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு மழை எப்படி வரும் இதுல ரமணன் தான் ரொம்ப பேமஸ் அது கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் பிடிச்சது ரமணன் தான் அவர் நிச்சயம் அவர் சொல்லிட்டா மழை வருதோ இல்லையோ அது நிச்சயம் வந்து லீவு விட்டுடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க இந்த ஒரு மழையில எவ்வளவு விதி வந்து இருக்கு பாருங்க சரிங்களா மனிதன் ஒருத்தனே தன்னோட ஆரம்பிச்சோம் பாருங்க அறிவால் உயர்ந்து எது எதனால சிந்தனையில் சிறந்ததுனால நாம இன்னைக்கு அறிவால உயர்ந்திருக்கோம் அதனாலதான் நம்மளால இவ்வளவும் செய்ய முடியுது சரி இப்ப நாம நம்ம மனுஷங்க என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னுங்கிறது நாம இப்ப பார்க்க போறோம் விதியை மதியால வெல்ல முடியும் வெல்ல முடியுமா ஏன்னா நாம என்னைக்குமே ஒரு உதாரணம் முன் உதாரணம் ரோல் மாடல் இருந்தா நாம அவங்கள ரொம்ப எளிமையா பின்பற்றிக்கலாம் மகரிஷி எழுதிய நூல்லையே எனக்கு ரொம்ப
ரொம்ப ஒரு படிக்கும் பொழுதே பாதிப்பை உண்டாக்கினது எனது வாழ்க்கை விளக்கம் எல்லாரும் அந்த புக்கு வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது படிக்கும் பொழுது அவர் வந்து நமக்கு அப்படியே அவரோட அந்த வாழ்க்கையை நமக்கு நேரா அவரோட அந்த நேராவே நம்ம எதிர்க்க உட்காந்து சொல்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் ரொம்ப குறிப்பா அது வந்து ஒரு இடம் என்னன்னா நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உம் மன்றத்துல ரொம்ப வருடம் வர்றவங்களுக்கு இவ ஆஹ் லோகாம்பால் தான் முதல் மனைவி ஏன்னா முதல் மனைவின்னு சொல்றதுக்கு ரெண்டாவது மனைவியும் இருக்கா அப்படின்னு வந்து அது நிச்சயம் இம்ப்ளைடு அப்படின்னு வந்து ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க நம்மளே அதை வந்து உணர்ந்துக்கலாம் அப்ப முதல் மனைவினா அப்படின்னு இந்த ஞானிகள் கூட இந்த ஞானிகளும் கூட இந்த விதி விட்டது கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு இவரோட இந்த 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 இடம் ரொம்ப நல்ல ஒரு உதாரணம் நாம என்ன பண்ணணும் எங்கிறது அன்னை லோகாம்பால அவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே விரும்பி மணந்து கொண்ட ஒரு பெண் ஆனால் அந்த அம்மாவுக்கு தனக்கு குழந்தை அதாவது தங்களுக்கு மகரிஷி போன்ற அறிவுடையவர்களுக்கு என்னால் ஒரு குழந்தை கொடுக்க முடியல இவருக்கு எப்படின்னு ஒரு குழந்தை உண்டாக்கணும் அப்படின்னு இந்த அம்மா ரொம்ப முனைஞ்சி இவருக்கு ஒரு ரெண்டாவது திருமணத்தை செஞ்சு வச்சிடுறாங்க ரொம்ப ரெண்டாவது திருமணத்தை அவர் வந்து எழுதும் பொழுது எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணி எழுதுறாருனா இந்த அம்மா இவரை வந்து கிட்டத்தட்ட பிளாக் மெயில் அப்படின்னு எமோஷனல் பிளாக் மெயில் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நான் தற்கொலை பண்ணின்றுவேன் எங்கிறது வாயால சொல்லல அந்த காவிரின்னு ஏதோ ஒரு புக்கு வந்தது அந்த அந்த புக்கில் வந்து அந்த இது மாதிரி போய் அது காவிரியில போய் அவ உழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறா இதே மாதிரி கதை தான் மணந்து கொள்ளல ஹஸ்பண்டு சொல்லி அப்படின்னுங்கிறதுக்காக போய் உழுந்துடுறா அதை கொண்டு வந்து இவர் எதிர்க்க வச்சுட்டு அந்த அம்மா போயிடுறாங்க இவர் பாக்குறாரு இது வரைக்கும் அந்த அம்மாவை சமாதானப்படுத்தின்னு தான் இருந்தாங்க உனக்கு நான் குழந்தை எனக்கு நீ குழந்தை ஆனா பாருங்க அதுக்கப்புறம் நாம எல்லாரும் அவருக்கு ஒரு குழந்தை தான் அவருக்கு கொடானு கோடி குழந்தைகள்லாம் பின்னாடி உருவானாங்க ஆனா அந்த காலத்துல அவர் சொன்னது உனக்கு நான் குழந்தை எனக்கு நீ குழந்தை குழந்தை இல்லாத ஆனா இந்த அம்மா இது மாதிரி வச்ச உடனே சரி இனிமே நாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இவ இதுக்கு ரெடியா தற்கொலைக்கும் ரெடி ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவ ஓகே பண்றார் ரெண்டாவது திருமணத்துக்கு ரொம்ப மன அஹ் இதோட பாரத்தோட தான் அவர் வந்து அதெல்லாம் படிச்சு பார்த்தா தெரியும் ஏன்னா இயற்கை ஞானிகளையும் விட்டு வைக்கிறது இல்லை நமக்கு ரமணரை வந்து தெரியும் சொல்லுவாங்க சொல்றவங்களாம் இருக்காங்க அவர் தான் பெரிய ஞானி ஆச்சே அவருக்கே கேன்சர் வரணும் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் கிடைச்சிட்டா அப்புறம் நாமலாம் எல்லா கேள்விக்கும் நம்மளால பதில் சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்க விஞ்ஞானமே சொல்ல முடியல எதுவுமே சொல்ல முடியாத பொழுது எது சொல்ல வரேன்னா இவருக்கு இருந்திருக்கும் மாதிரி இருக்கு நம்ம ஜோதிடம் பார்த்தோம் பாருங்க அதுல இது மாதிரி வந்து என்னென்னலாம் நடந்தது பாருங்க அவன் ஏதோ ஒரு அந்த இலச்சினை உழுந்து சாகணும்னு சொல்லி அது மாதிரி இவருக்கு இருந்திருக்கணும் மாதிரி இருக்கு வேற வழி இல்லை சரின்னு அப்போ அந்த ஆனாலும் அவருக்கு இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு ஒரு வருத்தம் ஆனாலும் இந்த இரண்டாவது மனைவி அவர் நினைச்சு பார்த்துக்கிறார் நான் விரும்பியோ விரும்பாமலோ இவள் என் வாழ்க்கைக்கு வந்து விட்டார் என் முதல் மனைவியை நான் எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படிதான் இவளையும் பார்க்க வேண்டியது என்னோட கடமை பாருங்க கடமைதான் முக்கிய அவருக்கு கடமை இவளையும் நான் வந்து அவளை எப்படி காப்பாத்தனோ காப்பாத்த இதுதான் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் அதுதான் வந்து கவலை ஒழித்தல் அப்படிங்கிறதுல கூட பிரச்சனைக்கு தீர்வு உண்டு தீர்வு இல்லாத பிரச்சனை கிடையாது சாவி இல்லாத கூட்டு கிடையாது அதை நாம ஏற்றுக்கணும் பிரச்சனைய ஏற்றுக்கணும் அதுக்கு என்ன தீர்வோ அதை நம்ம அன்னைக்கூட பார்த்தோம் 
இறப்புங்கிறது தவிர்க்க முடியாதது அது இல்லைங்களா அதை நாம வந்து அன்னைக்கு எப்படி இப்ப பேசுறோமோ அது மாதிரி இந்த தீர்வு அவர் வந்து ஏத்துண்டு நான் அவளை வந்து ரொம்ப நல்லா பார்த்துட்டேன் ஏன்னா ஏன்னா அவர் விரும்பி முதல் மனைவியை விரும்பி ஏத்துண்டவ அதுக்காக சொல்றேன் ரெண்டாவது மனைவிய வெளுக்கட்டாயமாக கொடுக்கப்பட்டவ ஆஹ் ரெண்டையும் சமமா வந்து வச்சுப்பேன் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்றார் ஞானிகளுக்கும் நமக்கும் அதான் வித்தியாசம் பிரச்சனை வரும் பொழுது நாம கொஞ்சம் கோட்டை விட்டுடும் அவங்க என்னைக்கும் அதுலயே இருப்பாங்க சரிப்பா ரமணர் ரமணரை பார்த்துட்டோம் நம்மளோட வேதாத்ரி மகரிஷியை பார்த்துட்டோம் விதியை மரியால வெல்லலாம் வேற வழி இல்லை அப்படின்னுங்கிறதுக்கு சரிப்பா அவங்களாம் ஞானி நம்ம திருப்பி சொல்ற மாதிரி செயல் விளைவு விதிக்கு பார்த்த மாதிரி செயல் விளைவு தத்துவத்து பார்த்த மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதன் விதியை மதியால வெல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டான் நான் நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊரு விழுப்புரம் அது பக்கத்துல மரக்காணம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊர்ல அன்ன அன்னபூரணி அப்படின்னு ஒரு லேடி அந்த லேடி எம்ஏ படித்தவங்க இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் படித்தவங்க அதில் அவங்க வந்து எம்ஏ பண்ணியிருக்காங்க இந்த மரக்காணம் ஸ்கூலுக்கு வராங்க தான் படித்த ஸ்கூலுக்கு ஹெட்மிஸ்ட்ரஸை வேலை கேட்குறாங்க அந்த காலத்தில் வேலை கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடச்சிடும் உப்பை மாதிரி நெட்டு அதெல்லாம் எழுதணும் அப்படிலாம் இல்லை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சரி வாமா சொல்லி அவரை வந்து சேர்த்துக்கிறாங்க அந்த ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ் சரி நீங்க ரொம்ப ஆசையா வராங்க ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு போய் இதான் உன்னோட கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு வந்து காட்டுறாங்க இந்த அம்மாக்கு இந்த அன்னபூர்ணிக்கு வந்து எப்படி வந்து இருந்திருக்கும் நான் எம்ஏ படிச்சவன் எனக்கு ஏதோ நைன்த்து டென்த்து பிளஸ் டூ கூட வேணாம் நைன்த்து டென்த்துன்னு கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தா இப்படி ஒரு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டை எனக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்களே அப்படின்னு இவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுச்சு இருக்கும் தான் நிச்சயம் அப்புறம் இந்த அம்மாவை தன்னைத்தானே வந்து தேத்துண்டாங்க சரிப்பா நான் இந்த வேலைக்கு வந்தாச்சு மகரிஷி எப்பொழுதும் சொல்லுவாரு உன்னோட அறிவை நீ வந்து நன்றாக அந்த சமுதாயத்துக்கு பயன்படுத்து ஆனா இந்த அம்மாவுக்கு இயற்கையாவே கொஞ்சம் இருந்திருக்கு என்னோட அறிவை எப்படி நான் வந்து இங்க பயன்படுத்தியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்குது எனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும் அப்பனா இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்கு நான் வந்து ஆங்கிலத்தை ரொம்ப நன்றாக சொல்லி தர போறேன் எந்த அளவுக்கு நான் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் இங்கிலீஷ் மாத்திரம் நாம பேசுற மாதிரி எழுதுற மாதிரி பேச முடியாது அது கொஞ்சம் வேற மாதிரி தான் வரும் சிஏ பியூடி பட் பியூடி பட் அதுல எதுவும் பியு பியூ ஒரே மாதிரி தான் வருது எதுக்கு சொல்றேன்னா போனிட்டிக்ஸ் இது வந்து சவுண்டால ஆன ஒரு மொழி அதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல உதாரணம் பியூடி பட் பியூடி பட் அப்படிங்கிறது இந்த அம்மா பரவாயில்ல சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து இந்த போனிட்டிக்ஸ் நான் சொல்லி இவங்களுக்கு கத்து தருவேன் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இவங்களுக்கு நல்ல ஆங்கிலமும் கற்றுக் கொடுத்தாங்க வீட்டில் போய் பசங்களை அம்மா கிட்ட இல்லை இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க ஒரு மர ஒரு வில்லேஜில் குழந்தைங்க போய் இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்கன்னா எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும் பாருங்க அவங்க அப்பா அம்மா அதை பற்றி நினச்சி பார்த்துருப்பாங்களா நினச்சி பார்த்துருப்பாங்களா தான் பசங்களும் இது மாதிரி அழகாக இங்கிலீஷ் பேசணும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாயிடுச்சு அந்த டீச்சரை வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்க ரொம்ப நல்லா இங்கிலீஷ் சொல்லி தரங் தந்துட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இது வந்து எந்த அளவுக்கு இது வந்து போச்சுன்னா அங்க ஆங்கில பள்ளி பள்ளியில இருந்தவங்களாம் கூட கொண்டு வந்து இங்க அட்மிஷனுக்கு சேர்த்துட்டாங்க இப்ப அதுதானே சொல்றாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஜாஸ்தி ஆகணும் ஆங்கில பள்ளியிலிருந்து எல்லாம் வந்து இங்க வந்து ச இங்கே நல்லா இருக்கு இங்கிலீஷ் என் என்னோட குழந்தைக்கு வேண்டியது இங்கிலீஷ் அதை நான் வந்து நல்லா 
சொல்லி தர தராங்க இங்க அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்துடுறாங்க ஒரு தன்னோட அறிவை எப்படி திறமையாக பயன்படுத்துறது அப்படின்னு அந்த அம்மா ரொம்ப பயன்படுத்தினதுக்கு இதுவே வேற என்ன வேணும் அந்த அம்மாவுக்கு இல்லைங்களா பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதே குழந்தைங்களா ரொம்ப அழகா இங்கிலீஷ் பேசுறது அதுவே ஒரு பெருமைதான் கூல் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியானது அதை விட இன்னும் பெருமை அதை விட பெருமை என்னன்னா அவங்களுக்கு பெஸ்ட் டீச்சர் அவார்டு கிடைச்சது ஜி தமிழ்ல விஜய் சேத்துபதி அவங்கள ஒரு தடவை இன்டர்வியூ வந்து எடுத்திருக்காங்க அந்த அளவுக்கு எதுக்கு இதை வந்து சொல்றேன்னா விதி உனக்கு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டு தான் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னா பரவாயில்ல உன்னோட திறமையை கொண் அதான் மகிழ்ச்சி எப்பவும் சொல்லிட உன்னோட திறமையால் அறிவால் பொருளால் என்னைக்கு அதான் செய்து கொண்டே இரு என்ன முடியும் எந்த அளவுக்கு முடியும் அவங்க ரொம்ப அருமையா நல்ல பேர்லாம் வாங்கிட்டாங்க போதும் இதை விட என்ன வேணும் இல்லைங்களா பெஸ்ட் விதியை மதியார் வென்றவங்கள்ல இவங்க எனக்கு எப்பொழுதுமே வந்து இது ரொம்ப அவங்கள பிடிக்கும் ஏன்னா என் ஊர் பக்கத்துல இருந்ததுனால ஒரு சிலதுலாம் நம்ம அதுக்குதான் ஏத்துக்க முடியாது என்ன பண்ணணுங்கிறதே நமக்கு மகிழ்ச்சி வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா சொல்லிட்டாரு இந்த விதி அதை பத்தி இப்போ கொஞ்சம் நாம கோள்கள் பத்தி ஆரம்பிச்சோம் இல்லைங்களா அது எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து சயின்ஸ் வந்து சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தா எப்படி அந்த அஸ்ட்ரானமர் வானியல் வல்லுநர் அப்படின்னு தமிழ் சொல்றாங்க இல்லைங்களா அஸ்ட்ரானமர் எதுக்கு இதை வந்து சொல்றேன்னா ஒரு நான் சொன்ன கதை ஒரு ஆயிரத்து ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு வச்சுக்கோங்களா அந்த காலத்துல மனிதர்கள்லாம் நிம்மதியா இருந்தாங்கப்பா நம்மள விட அவங்களுக்கு நிறைய நேரமும் கிடைச்சது நிறைய நேரம் கிடைச்சது அத்த சொல்லுங்க முதல்ல நிம்மதி கூட அடுத்ததான் நமக்கும் நேரம் நிறைய இருக்கு ஆனா நிம்மதி இருக்கா அப்படி அவங்க இந்த அப்படி அவர் வந்து பார்த்து பார்த்து இது வந்து அந்த காலத்துல ஒரு குரு சனி இது புதன் இதெல்லாம் சொல்றது ஒரு டெலஸ்கோப் இல்லாத ஒரு காலத்துல அது வந்து எவ்வளவு ஒரு கடினமான வேலை அது உட்கா நைட்டு முழுக்க நைட் டியூட்டி தான் அவங்களுக்கு அவங்க வயசு நல்லா திட்டிருப்பாங்க உனக்கு ஒரு வேலை இல்லைன்னு அங்கேயே கடை இப்படியே படுத்துண்டு அப்படி வரப்போற அந்த கோள்களை பார்த்து நட்சத்திரங்களை பார்த்து அவங்கதான் வேலை கடை அப்படின்னு போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கோள்களை பத்தி நம்ம அதான் சொன்ன பாருங்க அந்த தாமரை எப்படி வந்து சூரிய கதிர்களால் பாதிக்கப்படுது அதே மாதிரி சந்திரனோட கதிர்களால் அந்த எப்படி வந்து பாதிக்கப்படுகிறது நாம எப்படி பாதிக்கப்படுறோம் அது ஏன்னா எல்லாத்தையும் சொன்ன பிறகு இதை கொஞ்சம் சொல்லிட்டா நல்லா இருக்கும் எங்கிருந்தாலும் போயிட்டு போற நாம உருவாகும் பொழுது அம்மா வயத்துல ஒரு முட்டை விந்து சேர்ந்து உண்டாகும் பொழுது நமக்கு தெரியும் இந்த மரபு ஜீன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல் குரோமோசோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அந்த குரோமோசோம்ல ஜீன்லாம் அதுதான் நம்மள இந்த அளவுக்கு உருவாக்கி இருக்கு அது இன்னைக்கு சயின்ஸ் வந்து சொல்லுது ஏதோ இதுதான் வந்து பாரம்பரியம் பாரம்பரியம் அப்படின்னு அந்த கால அந்த காலத்தையும் தெரியாம அந்த வார்த்தை அருமையான ஒரு வார்த்தையை சொல்லி வச்சா அந்த பாரம்பரியம் பாரம்பரியத்தை நாம நிச்சயம் காப்பாத்தணுங்க நம்ம அவங்கவுங்க பாரம்பரியத்தை அவங்க அவங்க காப்பாத்தணும் அந்த ஜீன் ஜீன இந்த ஜீன் நம்மள என்னோட கண்ணு இதுனா இந்த கலர்னா என்னோட ஹைட் இதுனா என்னோட கலர் இதுனா இது எல்லாமே வந்து எது வந்து உண்டாக்கினது அந்த ஒரு செல்லுல இருந்த அந்த ஒரு ஜீன் தான் என்னைய அது மல்டிப்ளை ஆகி சிக்ஸ்டி ட்ரில்லியன் செல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நமக்குள்ள அப்படின்னு சொல்றாங்க மில்லியன் பில்லியன் ட்ரில்லியன் சிக்ஸ்டி ட்ரில்லியன் தான் பாத்துக்கோங்க முதல் சார் கரெக்டா என்னென்னலாம் பண்ணணும் ஸோ கோபம் வருதுலாம் கூட ஜீன்ஸா அப்படின்னு வந்து சொல்றேன் நாம கொஞ்சம் பெருமைப்பட்டுக்கலாம் பெருமையா சொல்லிக்கலாம் 
அது என்னோட ஜீன் ஆனா அதை வந்து நாம சினம் தவிர்த்தல் நமக்கு வந்து தெரியும் எந்த அளவுக்குன்னா இந்த சினம்லாம் கூட வந்து ஒரு ஜீன் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அது மாத்திரம் இல்லைங்க நம்மள இன்னும் ஒன்னும் வந்து நடத்தின் இருக்கு அதுதான் அந்த முதல் செல் உண்டாகும் பொழுது இந்த வான் வான்ல விண்ல கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் எந்தெந்த பொசிஷன்ல இருந்தோம் இத மகரிஷி ரொம்ப அருமையா சொல்வாரு அலை நீளம் அது வேறுபடும் அதனோட இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதனோட பொசிஷன் தகுந்த மாதிரி அதனோட தன்மைகள்லாம் மாறும் இது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட நமக்குள்ள உண்டாகும் ஒரு மினியேச்சர் பிளானிட்டரி நம்ம உடம்புல அந்த ஜீன்ல இருக்கு உண்டாக்கிடு இதுவும் சேர்ந்து வெறும் ஜீன்ஸ் மாத்திரம் நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து வந்தது மாத்திரம் இல்ல இயற்கை அதுவும் வந்து இதை வந்து உண்டாக்கிக்கணும் ஒரு இத வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லி என்னென்ன பொசிஷன் அது மார்க் பண்ணி வச்சுக்குது மூவ்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மள மாத்தி மாத்தி கொடுத்துட்டே இருக்கு நமக்கு வேண்டியது அதனாலதான் அந்த தடவ் தெய்வம் அரசன் அன்று கொள்வான் தெய்வம் நின்று சொல்லும் அதை விட்டுருங்க அது நெகட்டிவ் அதை விட்டுடுங்க நாம பாசிட்டிவ் திங்க் பண்ணலாம் நான் செய்யற செயலுக்கு ஏன் விளைவு வரமாட்டேன் நானும் தான் நல்லா உழைக்கிறேன் ஏன் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா அங்கதான் இந்த பிளானிட்டரி பொசிஷன் நமக்குள்ள இருக்கு பாருங்க அந்த பிளானிட்டோரியம் பிளானிட்டோரியம் நமக்குள்ள இருக்கு அந்த பிளானிட்டோரியம் அது அதுக்கு அந்த அந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு எல்லாத்தையும் கொடுத்து இதுதான் விதி அப்படின்னு இதையும் ஒரு விதின் தான் வந்து நாம வந்து சொல்லணும் இந்த விதி நமக்கு பொதுவாக சனியை பார்த்தாலே எனக்கு ஏழர நாட்டு சனி ஆகா இதுலே பாருங்க ஒரு விதி மீறல் ஒண்ணு இருக்கு என்ன விதி மீறல்னா மகர ராசிக்கும் தனுசு மகரத்துக்கு அது வந்து ரொம்ப படுத்தாதான் நன்மை செய்யுமா இப்படிலாம் கூட வந்து எல்லாத்தையும் வந்து வச்சிருக்காங்க நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் பயன் அளிப்பதுக்கு இதெல்லாம் வந்து நடக்குமா நடக்குதா அப்படின்னா எதுக்கு இதை வந்து சொல்றேன்னா நாங்களா எங்க ஏஜ் குரூப் சிக்ஸ்டி பிளஸ்ல இருந்தவங்க மாதிரி இந்த ஃபார்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி பிளஸ் எல்லாம் வாழ்க்கைய பாக்குறதுக்கு நாங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்லயும் செல்போனே செல்போனா டெலிபோனே இல்லாத காலத்திலேருந்து நாங்களாம் வந்து வந்தவங்க கறி அடுப்புல சமைச்சவங்க அப்புறம் தான் கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாம் எங்களை மாதிரி நீங்க வாழ்க்கை இந்த ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்குள்ள ஒரு ட்ரமண்டஸ் சேஞ்ச் அதுக்கு நான் வந்து சொல்றேன் எங்களால எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கேட்க முடிஞ்சது எங்களால அனுபவிக்க முடிஞ்சது ஏன்னா நம்மளோட முன்னோர்கள் அதான் சொன்ன பாருங்க தாத்தா பாட்டி அதான் பாரம்பரியம் பாரம்பரியம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம தாத்தா பாட்டி நமக்கு இது பண்ணு அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளானிட்டரி பொசிஷன் நமக்குள்ள இருக்கிற இந்த பிளானிட்டோரியம் மினி எதுக்கு சொல்றேன்னா ஒன்னு அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் என்னோட அப்பா வந்து ஒரு சிவில் கான்ட்ராக்டர் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஒரு கட்டடத்தை சும்மா கோடு கோடா போட்டு வச்சிருப்பாங்க அந்த கோடை சாதாரணமா பார்த்தா நமக்குலாம் ஒன்னும் புரியாது ஆனா ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் பார்த்தா அவருக்கு அப்படியே அந்த கட்டடம் கண்ணுக்கு முன்னாடி அப்படியே வரும் இல்லைங்களா நிச்சயம் வரும் அப்படி ஒரு ப்ளூ ப்ளூ பிரிண்ட் இப்போ இது வேலை பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா அதுக்கு நான் வந்து சொல்றேன் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் நமக்கு தெரியல இருக்கு அதுக்காக நமக்கு படிக்க வரலன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னு இல்லை அதான் மகரிஷி ஒண்ணு சொல்லுவாரு அதை இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புறேன் தொட தொட்டப்பட்ட இரு பொருள்கள் உடை தொட்ட தொட்டதாய் நினைக்கும் அரூபம் எது ஒரு மகரிஷியை பத்தி 
அஹ் எவ்வளவு உயர்வானா இந்த ஒரு வார்த்தை என்னை ரொம்ப அசத்திடு இந்த இந்த ரெண்டே வார்த்தைக்கு எத்தனை ஒரு ஒரு மணி நேரம் விளக்கம் கொடுக்க முடியும் தொட தொட்டப்பட்ட இரு பொருள்களோடே தொட்ட தொட்டதாய் நினைக்கும் அரூபம் எது இயற்கை சக்தி இல்லை என்றால் எங்கே போய் ஒளிந்து கொள்ளும் அப்படின்னு அந்த பாட்ட முடிப்பாரு சக்தி இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு அது எங்கே போ இந்த இயற்கை நம்மள நடத்தி கொண்டு இருக்கு அதுதான் விதி விதி மூங்க பாப்பாங்க பெரியவங்களாம் தாத்தா பாட்டிலாம் இவளுக்கு கல்யாண கலை வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்ப கல்யாண கலை வரும்னா ரெண்டு தசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒண்ணு குரு தசை இன்னொன்னு அஹ் சுக்கர தசை சுக்கரன் சரியான இடத்துல இருக்கும் பொழுது அந் இந்த பிளானிட்டோரியத்துல அவங்க அவங்க பிளானிட்டோரியத்துல இருக்கிற அந்த பொசிஷன் அதுக்கு ஃபேவரபுளா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் கரெக்டா அதுக்கு ஃபேவரபுளா அது வேலை பண்ணுவதற்கு நல்ல உதவு உறுதுணையாய் இருக்கும்பொழுது மூஞ்சில நம்ம காயகல்பமே பண்ண வேண்டாங்க ஏன்னா காயகல்பம் பண்ண அல்க காயகல்பம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன் பண்ண வேணா சொல்லல அது ஒரு தேஜஸ் வரும் இந்த தேஜஸ்ங்கிறது அந்த ஜீவ வித்து குழம்பு நிறைய இருக்கும் பொழுதுதான் அதாவது அதனோட குவாலிட்டி அந்த குவான்டிட்டி சரியாக இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த மூஞ்சில அந்த ஒரு தேஜஸ் வரும் இதெல்லாம் இவங்களுக்கு அந்த வராக மிகிற நான் சொன்ன கதை வராக மிகிற அவரை மாதிரி இவங்க ஜாதகம்லாம் பார்த்தது கிடையாது ஒன்னும் பார்த்தது கிடையாது ஆனா அவர் சொன்னார் பாருங்க ஒரு தாவரத்தை வைத்தே எந்த இடத்துல தண்ணி அதிகமாக கிடைக்கும் எங்கிற மாதிரி அந்த அனுபவம் மூஞ்ச வைத்தே கல்யாண கலை வந்து உண்மையா நடக்கும் இதுக்கு நாம இந்த விதி அப்படின்னா நாம அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் பயப்படணுமா எனக்குள்ள இருக்கிற விதிக்கு அதுக்குதான் மகரிஷி அதுக்கும் ஒரு தீர்வு வச்சுட்டாரு பஞ்சபூத ஏன்னா நான் ஆரம்பிச்சது நவகிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் ஆரம்பிச்சதுனால அது ஒரு பயம் இருக்கும் என்னடா அது விதின்னு சொல்றாங்களே விதியை விதி வலியது வந்து சொல்றாங்களே நாம இந்த பஞ்சபூத நவகிரகம் செய்யும் பொழுது அது அதனோட கோள்களோட தாக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய அளவுக்கு வலிமை ஏன்னா நமக்கு இப்போ ஒரு நோய் வருதுன்னா கூட நமக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு தன்மை இம்யூனிட்டி இல்லாதனால நமக்கு நோய் வருது இல்லைங்களா நமக்கு நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி நம்ம வில் பவர்லயும் வந்துட்டா நம்மளால எல்லாத்தையுமே அறிவு மதி மதியால வெல்லலாம் அப்படின்னு சொன்ன பாருங்க மதி கூர்மையாக இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நாம எளிதாக வெல்லலாம் இந்த அதுக்கு இந்த பஞ்சபூத நவகிரகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தவம் திருப்பி இப்ப தடவை சொல்லியிருக்க திருப்பி சொல்றேன் சும்மா வேணுமே அதை வந்து போட்டு கேட்டுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னடா அது இவங்க சொல்றாங்களேன்னு மனப்பாடம் ஆகிற அளவுக்கு இப்ப என்னங்க நமக்கு வந்து டூ ஒன் இஸ் டூ அதெல்லாம் மனப்பாடம் ஆகலையா அந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க மனப்பாடம் பண்ணு மனப்பாடம் ஆயினு நமக்கு அப்படியே ஓடணும் இந்த பஞ்சபூத ஓடும் பொழுது நமக்கு நன்றாக ஒரு ஏன்னா நம்மளாம் வந்து சிந்தனைக்கு நமக்கு நிறைய கொடுத்துட்டாரு மகரிஷி கொஞ்சம் உடல்லையும் ஆற்றல் வேணும் நமக்கு இந்த உடல் ஆற்றல் மன வலிமை எல்லாம் இந்த ஒரு தவத்தினால வரும் விதியை நாம மதியால வெல்ல முடியும் என்று என்னோட இந்த உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் ரொம்ப அருமையான அனு அனுபவமா இந்த கத்தால் அனுபவம் இருந்தது முத்தையா நான் வந்து கொஞ்சம் லேட்டா தான் போன் பண்ணா வந்து ஒரு ஒன்றரை மாசத்துக்கு மேல உடனே என்னங்க போன் பண்ணலங்க உங்க போனை எதிர்பார்த்துட்டு எனக்கு நிறைய வாய்ப்புலாம் வந்து கொடுத்தாரு இங்கேயும் அன்பர்கள்லாம் இனிய முகத்தோட நிறைய கேள்விலாம் வந்து கேட்டு என்னை ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தினாங்க ஆஹ் நைன்டீன்த் கிளம்புறேன் ஆஹ் அடுத்த வாரம் வர முடியாது அதனால இப்பவே வந்து வந்துட்டேன் உங்க எல்லாருக்கும் இந்த கத்தார் எனக்கு ஒரு இனிய அனுபவத்தை அது உங்களோட வந்து ஒரு மூணு கிளாஸ் ஐயாவுக்கு தான் வந்து நன்றி சொல்லணும் மூணு கிளாஸ் எனக்கு கொடுத்துட்டாரு இன்னும் கூட அவர் கொடுக்க ரெடியா இருக்காரு ஆமா வர ஃப்ரைடே இருக்க ஆனா மார்னிங் ஒரு ஒன்பது மணிக்குள்ள எட்டரை மணிக்குள்ள முடிச்சுட்டு போற மாதிரி இருந்தா ஆமா தவம் இருக்கு 
அதையும் பாருங்க அவர் நான் சொல்லி வச்சதுனால எனக்கு ஒரு தவம் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு திருப்பி வரவ இறையொருள் குருவருள் எனக்கு குருதான் இறை குருவருள் இருந்தா நாம எல்லாரும் திருப்பி சந்திப்போம் வாழ்க வளமுடன்